روس این که چجوری شروع کردن به نقاشی خب همه یه نقاش های این رو دارن دیگه در دوران کودکی به این قضیه بیشتر از هر چیز دیگه ای توجه دارن درس و مخششون یه طرفه ولی نقاشی یه طرفه توی اونا معمولا ضعیف هن توی این قویه هم ولی این که حالا شکل جدی قضیه هم راه شد و مسائل اجتماعی و خب این خوب بود مقطعی دقیقا مقطعی دبیرستان من همراه شده بود با انقلاب من به گذشت وقت رو جمعان برای خودم همیشه این جالب بود این گرایش همیشه تو من مون گرایش به ترسیمی که تأثیرات اجتماعی توش حد اقل هست من سال 64 وارد و هنرهای زیبا شدم تا یکی دو سال قبلش فضای سیاسی خیلی حاکم بود من تا این به اعتقاد من یه پوسته بود خیلی ها داشتن کار میکردن ماها نقاشی رو فقط به عشق نقاشی انجام میدادیم چون نه فروش وجود داشت نه تایید نه براکز گسترده که کار ارائه بدیم مردم خوششون بیاد بعدشون بیاد اصلا فقط به عشق خود نقاشی این باعث شد تنها کسایی که واقعا این روی کرد و دارن به نقاشی بپردازن خیلی زود میکشیدن کنار به خاطر مسائل مالی به خاطر درآمد به خاطر چیزایی دیگه فقط اونایی پایداری و پای مردی کردن که واقعا به این قضیه علاقه داشتن و خواستن همه حوزه‌های سنتی آکادمیک و مدرنیسم رو ما از اول تجربه کردیم و من فکر می‌کنم اصلا هنرمندای ما بعد از انقلاب مدرنیسم رو درک کرده قبل از انقلاب خیلی مدرنیسم کسی نمی‌دونست چیه در صورتی که سوالا گذشته از مدرنیسم یه جور از اول شروع کردن بود دیگه یادم حتی مکاتب مثلا خیلی سپری شده دوباره داشت بررسی می‌شد اون سال‌ها هم پرسیونیسم نمیدونم پست هم پرسیونیسم رو اینا ما تمرکز زیادی کرده بودیم درست که حالا سالها از این ماجرا گذشته بود ولی به سرعت داشت این اتفاق میفت این یه قاعده ای شده برای من حالا نه اینکه قاعده ای که تعیین کرده باشه ولی هست به هر حال سوژام اجتماعیه به هر حال یعنی من دیگه حال وارد حوزه یه بازی های فرمی نمیشم نه که اصلا حسن و قفنی در کار نیه یه جانره که من دارم این انتخابم نکردم به خاطر تجاربی که داشتم و فضاهایی که بودم خود به خود این اومده تو کارم هر وقتم خواستم گریز کنم بدتر شده دیدم نه بعد از این قضیه گریز کنم من تا این که حالا چجوری به این قضیه میپردازم خیلی شکلای متنوعی میگیره این که شکلا چجوری تحویز میشن این که مثلا توی ساختار کار چه تغییراتی میدم اینا معمولا متاثر از اتفاقاتیه که همه ای ما تابعه اونیم خیلی ها منکر میشن که نمیدونم ما مطابق ماد عمل نمی کنیم ولی ما تو نقاشی مفهوم عمیقی داره که همه باید اشتباهش عمل کنن فضاهای هنری مد خودشونو داره و این مد بعد من به متاثر از اون ویدیوهای زیادی رو ساختم هشتا ویدیو که خیلی دو سه سال وقت من کاملا متراکم گرفت یعنی نقاشی به حد اقل رسید ولی باز برگشتم سر نقاشی شاید ویدیوها یه جوری سیرم نمی کرد دوباره برگشتم به نقاشی تغییرات نقاشی من زیاد بوده شاید حتی بعضی تو قضاوت روند کاری من این نقد رو دارن که آقا این که خیلی هر دفعه یه چیز میکشه ولی نتونستم هیچ وقت و حتی سعی کردم ولی نتونستم روی یه منبال جرو برم هی hey, دورای مختلف هم تغییرات زیادی کرد فکر میکنم حالا اگه این تغییرات لایه اول رو در نظر یه چیزای ثابتی وجود داشته که اونم حالا مخاطب میوزیره که من همیشه فکوسم روی یه موضوعات خاصی بوده پوزیشن اجزای کارم باز خاص بوده حالا اینا توی کمپوزیسون های مختلفی شکل گرفته به 
عمدتا ایده های من از حرکت خودم توی محیطم شکل میگیره به خودم خیلی رجوع نمی کنم فکر میکنم اون چیزی که تو درون منه اتفاق میفته در جریان تولیدش لایه اول میگم باز برای لایه اولم یعنی موضوع کارم شیوه کارم حتما میگردم یه جوری پروژه میبندم واسه خودم مثلا تو ذهنم یه نمایشگاه رو طراحی میکنم بعد شروع میکنم حالا نه اینکه دقیقا چند ها یا چه, چه فرم مشخصی ولی تو ذهن شکل میگیره فکر میکنم برای همه اینطوره تو ذهن شکل میگیره حتی من یه ذره حالا با وصفاس تو ذهنم تعداد و اندازه ایناشم تعیین میکنم بعد شروع میکنم مونتا این باز میگم مسلزم اینه که توی خود کارم یه اتفاقاتی بیفته تا کار زنده جلو بره نقاش لایه های مختلف داره میدونی لایه اولشی که خیلی اکتسابیه و خیلی هم مهم نه لایه اکتسابیش لایه های غیر اکتسابی که زیر نقاشی وجود داره اونا یه کارو خوب میکنن یا بد میکنن اونا متاثر از خیلی چیزا هستن خیلی اکتسابی نه خیلی هم آگاهانه نیست اون لایه های زیری نقاشی که ارتباط با مخاطب رو برقرار میکنه خصلت های نقاشی و ترسیمی کاره که ارتباط رو برقرار میکنه و اونا باید بدعتی اگه قراره خلاقیتی اگه قراره تاثیرگذاری از اون لایه ها ناشی میشه واقعیتش که اثر نهایتا در خود اثر نیست که شکل میگیره در مخاطبه که شکل میگیره یعنی این اتفاقی که در ذهن مخاطب در میونه یک مخاطب نه در مجموعی از مخاطب ها اتفاق میفته نه در کوتاه مدت در دراز مدت تعیین کننده اثر شماست برتری اثر حاشیه ای اثر نه خود اثر بله اثر کیفیتش خیلی تکنیکش خیلی مهمه ولی همه اینا میتونه بی اهمیت بشه در شرایطی که حاشیه ای وجود نداشته باشه و ممکنه حاشیه خیلی قوی وجود داشته باشه و اینا وجود نداشته باشه بنابراین فاکتورهایی که اثر رو تاثیر گذار میکنه مهمتر از خود اثره یعنی من اگه بگم کارم خوبه و هیچ محفل دیگه ای هیچ گروه دیگه ای هیچ مراکز اندیشه دیگه ای تا اون رو تایید نکنه هیچ فقط واسه خودم گفتم باید حتما متصل بشه به یکی از کانون ها کانون های روشن فکری کانون های اجتماعی کانون های مردمی من جزو اون گروهی بودم که به شدت از ابتدا با سنت درگیر بودم با اون زندگی کردم هنوزم دارم زندگی میکنم و به شدت تاثیر داشته رو داد حالا اینکه این تاثیر در دوره های مختلف چه شکلی گرفته متفاوت بوده ولی این باز جزء اون فاکتورهای ثابت کاری من بوده مثل مثلا اینکه همیشه حوزه اجتماعی داره کاره این حوزه بازگشتش سنتی هم بود یعنی به سنت ارجاع داشتم و از اختار یه دوره های اولی هم که اصلا تاثیر مستقیم می گرفتم بعد این تاثیر قطع شد ارجاع جاش اومد ارجاع اون مجموعه از کارهای من که خیلی مینیمال هن فیگورهای مینیمالی رو ترسیم کنن اینا ب... یه جور ترجمه معاصر از نحوه ترسیم سنتی بوده خود این باعث شد که ش... کاری که شکل لازه ساختاری خیلی موازی شد با یه سری مثلا شیوه های ترسیمی گسترده بین المللی یعنی یه مفهوم مینیمالیستی تو کارم اومد که اصلا قصد مینیمال کردن هم نداشتم خود به خود به یه مینیمالیزم می رسیدم که این مینیمالیزم خیلی در این حال این تاثیر سنتی توش دیده میشه ولی اصلا سنتی نیست الان که دیگه والا ارجاعات مفهومی تری دارم مثلا مثلا در مورد چادرهای مجموعه چادرهای گل دارم سنت شده سوژه کارم نه اجزای کارم دارم بهش دارم راجبش حرف میزنم تو کارم نه اینکه خود کارم سنتی باشه بزرگتر 
بودن این درگیری هنرمند حالا اگه بگیم درگیری تأثیر گذاریه یعنی هنر، اثر هنری وجود هنری نتیجه تأثیر گذاری علاقه به تأثیر گذاشتن و اگه تأثیر نظاره بزرگترین موزلی هنرمند خواهد بود انقدر این ممکنه قویشه که افسردگی شدید بیاره برای آنه یعنی دوره هایی که من نتونستم تأثیر بذارم کم هم نبوده دوره هایی که دیگر هم اثرم رو نپذیرفته بزرگترین مشکل هم بوده همیشه این برام خیلی مهم بوده اثر هنریه نه برای خودم برای ارائه ارائه میدم و اینکه بتونه تأثیر بذارم نقاشی نتیجه چگونه کشیدنه تا چی کشیدن چگونه کشیدن اون چیزی که میخوای بکشی میتونه اثر تو رو موفق کنه یا نه چگونه کشیدنش هم بیشتر غیر اکرسابیه آموزش هایی که دیدی بکراند هایی که داشتی تو محیطت زبانی که باش حرف میزنی زبانی که باش فکر میکنی روابطی که با مردم داری با باهیت داری همه اینا تاثیر میذارن رو نحوه ترسیم تو و احیانا خلاقیت توی اون نحوه ترسیم است که اتفاق میفته